Goeiemorgen, goeiemorgen, baie welkom by On Byt Sake. Dit is ons na die week van Valentijnsdag. So as jy een beetje langer inleef vir oogend, kan my sê heel veel goed verstaan. Jy kan die lucht gaan afsit met net die televisie gaan afsit. Nee, dit is belangrijk. Ons Valentijnsprogram vandag. En as vier natuurlijk liefde saam met twee duifies. Cindy Swanepoel en Kruik Urbani. Die vonk is pad behoorlik te sien jylle twee daar by binnenlanders. Maar achter die skerms is daar ook een ding of twee in die gang nie waar nie. Goeiemorgen, jylle twee. Goeiemorgen. 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 Jy het jy nie een skeermes nie, of hoe werk dit? It's my look for binnenlanders. I've got to be rough and rugged. Is it? It's catching on. It's catching on. All the cool kids are doing it. Is it? Ja, het sê hy het so'n ou patchy baar. Ja, me too ek. En baie grys. Goedie, baie welkom jylle twee, ons gaan lekker kan hier. Dankie. Goeiemorgen ook in jou. Morgen, David, jy het so'n sideways Hugh Hefner pose gehad, toe jy dat intro gedoen het, was dit doelbewus. Is dit? Met die mene. Jy moet jy van die pink af wegkom. Hierdie twee keer is dit verloof ook geraak vir leders. Dit is net een paarkie nie, hy is een verloofde paarkie. What? So heavy. Sorry, sorry. Dit is die wonder as ek denk om jy te en dan, ek wil dit gegevindig sê, ek wil die inhol. Dit is die maand van die liefde en hy had een liefdevolle ding gebeur. So pas, saam met geachte Davie, my collega, hy het opa geword vir die tweede keer. Baie geluk met Alexander sy aankomst. Alexander, kan jy dit groot? So, ons vier het saam met jylle. Yay, congrats. Morgen, Corlie, wat waarmee maak jy ons harte verlief op jou? Collega's, baie welkom aan ons gaste, dierbare vriende. Opa. Ek maak lekker gierige beestvleis, Trinchado, Valentijnskos, wat die hart en die maag warm maak. En ons geniet het saam met die wijn van Eagles Cliff Winery uit die woester omgeving. My ragged collega. Baie baie dankie. Ek wil net noem my baard is, soos wat hulle noem, soos een plaastelefoon, twee kort is en een lange. Baie, baie welkom. Ek sien uit, ons gaan lekker muziek maak ook later. Ja. Ons gaan het joeligheid wees. Julle verstaan hier die talent op die stel, is eindelijk al verriteren. Maar echt wel, in die saak, wij saak Welke focus wees ons jylle ondernemers in Klerksdorp en omstreke. Area waar Mijnbouw en Landbouw hoogtij vier. En iets wat juist vir die boere belangrik is, is natuurlijk die weervoorspelling. David, so kom ek wees jylle. Maak kontak met ontbijtzakese kantoor en neem deel aan een van ons sakefokusse. Dis die ideale manier om jou product op diens vir die rest van die land en Namibie te wees. Dit is die maand van die liefde, selfs die bank het vir my liefde gewaas, hierdie week ek het die sms wat gekryf het sê, you're outstanding. Die hele oostelike deel, westelike deel van die land, sonnig en aan een breestrook donderweer hier aan die oostelike deel, loofzakelik luk raak en verspreid, maar een paar groter selle of dichter saamgepak hier oor die ooste van die Pumalanga en die noord-oostelike deel van die oostkap met een paar harde reen bij daar. Moore is die donderweer hoofdzakelijk beperk hier tot die laafveld en Kozulu Natal en aan die koue front wat hier voorbij die land skuif bring een klein bykie reen hier ten die suidkus, Namibie en die Noordkaap, sonnig en warm. Steeds donderweer hier in die Noordooste en die reen wat verder skuif hier na die oostelik oostkus toe, een paar groter donderselle oor die oostelike deel van Limpopo en Namibie die westelike deel van die land, sowel as die centrale binnenland wat sonnig is op hierdie stadium. Of klein bykie reen steeds hier in die suidkus en dan in die oostkus ook. Donder weer wat even suidwaarts beweeg op hierdie stadium kan Mpumalanga en Kwazulu Natal. Likrake reen verwacht en dan een breed strook donder weer landsweid eindelijk maar bewolk tot gedeeltelik bewolk ten woensdag en een laagdruk hier in die suidweste wat sorg vir een klein bykie reen. Alhoewel het bewolk is kan ons warm temperaturen verwacht hier in die noordooste temperaturen by die 40 grade Celsius. Een breed strook donder weer hier vanuit Namibie oor die binnenland tot in die oostkaap steeds een klein bykie reen hier ten die suidkus en een paar groter donderselle in die noordoostelike deel van die land. Ons kyk nou na die minimum en maximum temperatuur hier in die week. Vryburg op na 34, Lepelali 17-22, Moesina ook op na 29, Polokwani 15-29, Palaborwa op na 34, Emelit Lenny 12 op na 29. Ermelo 12 op na 18, Newcastle op na 20, so ook Bethlehem, Welkomore 15-32, Klerksdorp op na 33, so ook Bloemfontein. 
Graad ook 14 op na 30, de aard gedeeltelijk bewolk ook op na 30 grade. Port St. John's op na 23, Oost London gedeeltelijk bewolk 20 op na 32 en Graamstad en Port Elisabeth beide op na 33 graden Celsius. Kaapstad en Bredaasdorp gedeeltelijk bevolkt is warm daar in Bredaasdorp op 36 graden. Bouwvert West Moore op na 14, 34 op van een verwachte minimum van 17, Calvinia 13 op na 27. Windhoek 30, Ketmansoop op na 37, Soop Appington, Kimberley 17, 35, Springbok 12, 28 en Walvisbaai 14 op na verwachte maximum van 25. Daar is dan slagreed met de technische en economische sector. Natuurlijk, die begroting van die minister van Financiën is mij baie belangrijk, maar die aanloop door die begroting luister die mens wat die president sê het in sy staatsrede, want dit geef ons bykie een wenkie of twee wat hy ook kan verwacht in die begroting. Hier is een paar dinge wat ek opgetel het, nie net oor die begroting, nie een paar ander goeikies ook, so die staatsrede van die president. Een daarvan is, lyk my, hier kom een subsidie vir solar panele, ek dink dit is een slechte idee. Moe nie jou belastingstelsel gebruik om mense te kry om goeders te doen of nie goeders te doen nie. Meer geld vir diesel, natuurlijk vir Eskom, ek wonder waar daar die geld vandaan gekom. Eskomse skuld, natuurlijk ook weet ons die minister gaan klomp van Eskomse skuld oorneem, hoeveel daarvan nou moet ek ook bijvoeg, een van die grootste probleme met elektriciteit of die elektriciteitsproblemen in Zuid-Afrika, ons het nie een financiële plan, een behoorlijke financiële plan van Eskom nie. Dit gaan nie net oor skuld nie, dit gaan oor die hele tompie aan goeders ook. Die president is eindelijk, of die regering is bezig om goeders half by die achterdeur te uit te pri, deur die achterdeur in te privatiseer, die woord mag ons natuurlijk nie gebruik nie, dit is een vloekwoord in die ANC, maar al meer en meer word die privaatsektor ingetrek by die goeders wat die staat typisch doen, soos bijvoorbeeld in die spoorlijn, die spoorweer, dit is een voorbeeld daarvan. Klein sake, kry speciale fonds, glad nie een goeie idee nie. Daar is al reeds een klein departement van klein sake, en dit is een gemors die departement moet toegemaak word. Een staatsbank, ons gaan nou een kry, het eindelik, dit is nog een verskrikkelijke slechte idee hierdie, dit beteken net nog meer een vermors om van geld. Basis en inkomste toelag, dit gaan een werkelijkheid word, dit is onvermijdelijk, dit gaan gebeur, en nou iets wat ek denk baie goeie voorstel is van die president, om hierdie verskillende aktes, eindoms aktes, oor te dra na armes toe, uitstekende idee, dit bevest die belangrijkheid van privaat eiendomsrecht. Die meneer Kieswetter van die ontvanger het die een of twee opmerkings gemaakt oor die begroting die afgelopen week. Een daarvan is, hy dink nie, daar moet nie belastings wees nie, dit is die prerogatief van die minister, maar hy dink nie, daar moet wees nie, hy het seker nie idee, ek stem jy altemal met hom saam, en die tesserie het self gesê, hy is baie bekommerd oor sociale onderis. Dan, onthou, dit is belastingmaand, in februari is belastingmaand, daar is altyd die klompgoeders wat jy kan gebruik, en die klomp geleend hier, maak gebruik daarvan. Een daarvan is bijvoorbeeld, gee donaties aan mense wat jy, of organisaties, en kry die belastingvoordeel daarvan, maar het is iets anders dan. Ons weet allemaal van hierdie zwart economische bydra wat jy moet doen. Dit is iets wat jy moet doen, as jy met die staat wil bezig het doen, met die sekere punte kry, jy moet dit doen, dit is niks anders dan as die belasting nie, en as jy die belasting moet betaal, kan jy dit net so wel recht aanwend. So maak seker dat jy het op die rechte manier aanwend, dan kry vir jou die rechte advies, en die rechte tussinganger om te help, en net die napraat ek met Roxy Mancini. En sy gaan vir julle, ek dink hulle het nogal iets beet. Hoe gaan jy hierdie uitgaves kan aanwend om nog steeds die punte te kry, maar nog steeds die voordeel vir jouself en uiteindelike voordeel vir die land ook op een manier te bewerkstellig. So, kyk na hierdie goeders, dit is een realiteit, probeer dit so aanwend, so goed as wat die moeite kan, net die na gesels ek moet er ook saan. En ek dink sy het een paar oulike idees wat dit aan betreft. So, hy het julle het in die net en op, ons kyk nou na B4A sy Air Rewards en daarna vind ons meer daaroor uit. Het jy geweet daar is een beloningsprogram vir bezighede wat BEE bijdraas moet maak? The B4I Project, sy beloningsprogram Air Rewards, is gemik op bezighede met die jaarlikse omzet bo 50 miljoen rand wat BEE certificate moet indien. Swart bezighede word bevorder, maar jou onderneming trek ook een directe voordeel, bo die van die telkaart alleen, een win-win vir allemaal. Kry toegang tot die volgende voordele teen een fraksie van die koste. Lichtheid op ontbuitzake. Kyk net kanaal 144 en 145 om jou bezigheid te bemaak. Of vliegkaartjies van FlySaf Air na enige van die bestemmings in Suid-Afrika of Mauritius. Om meer uit te vind oor hoe B4I Air Rewards werk, SMS Air, dis A-I-R, met jou naam en van na 39777. Beperkte aanbod, besenfees geld. By een buitzake probeer is natuurlijk soveel as moendlik inlichting vir julle oor te dra, en dis ook om ek met die keer praat, die spoeg soos wat. Iemand wat baie belangrike inlichting het, is Roxanne Mancini, en sy is hoofd van bemarking van The B4I Projects. Goeiemorgen ook aan jou. 
Moere Davi. En het is sekere ding is een realiteit, maar men kan sekere goed eens aanpas, het voordeel van jezelf. So, kom ons kyk na daar. Wie is die, wie is die B4I project en op wie is dit van toepassing? Mag ek Engels praat? Jy mag hem al. Het is een bykie. Net so'n bykie. So, Davi, uh, the B4I project, if you think of B4I, it stands for Business for Initiative. So we've been in the economic empowerment industry since 2000. So for 20 plus years, what gets us up in the morning is empowering organizations to empower people. So the difference that I'd like to highlight though is we're just, we're not an everyday a company or group of companies yeah. that focuses on transformation. We've got a very unique approach, and that is that we partner with businesses as an inclusive approach. We are looking to have a win-win for all companies and all people of South Africa, and we take a collaborative approach. So, we talk about what is hard to do with the contributions. People have to do type of contributions. This is a blessing. This is now a given. So, people have to do it in a way to be a benefit for themselves. So, what are the advantages for yourself ook te wees? So, wat, wat is that? for the wat hierdie bydra maak. So one of those examples are enterprise and supply development. Now businesses that are need to that are required to produce a BE certificate will mm. understand what that ESD means. So the concept that we are bringing to the table it's a concept of air rewards. So businesses that are required to do enterprise mm. and supply development contribution should they face or turn their contribution towards us if they like what we are doing and they take those contributions towards a B4I qualified beneficiary this is then when the magic happens then we give them access to promotional credits in terms of airtime on on bait soccer like this right mm, now or so. air tickets with fly staff air so mm. normally companies make these contributions but there is no commercial benefit for 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 any company or, yeah. there's nothing they're getting back so, so you must in every case do it. You can not just do it in a way to the advantage of yourself. You must do it But you are specific here, so it is now February month. How come is February so important? Because it is the end of the year for many, many companies. So February is your end and it's crunch time. And they need to make these contributions before the end of the month. And Otherwise, it doesn't qualify. So what are the type of basic qualified types for you that you call air rewards? Okay, so it's, it's generally for businesses that have a turnover of more than 50 million and up. Mm. But it's actually for any large company or organization that is required to produce a BE certificate. Mm. As I now want to use it, how can I now work? I've been here a few times on the side of the house, and I've been here a few times on the side of the house, but what's the next step? What make I? I want to give you a example for you. So, say now you have 250 grand that you want to spend. What do people get there? Not much. Not much. But if you take part in the Air Rewards, you could pay 250 rand worth 10,000 flight credits in value. So, I want to give you a little example of a sum of 150 grand, for 15,000 rands of airtime here on Bait Soccer. But, but my contact details are on the screen. Uh, we've got an SMS line. You can just email us, info at B4I, and we'll get, we'll get to you. Roxanne Mancini, Roxy. Roxy. So my name is Roxy. Now, we're from the marketing from the B4I project. Bye, thank you for our drive market. Thank and you, Bobby. And as you say, you know, as a politician, a thing that wants to go, as you say, as a, as a ceremony is, then make you lemonade. Absolutely. And this is a good idea. Thank you. We're now Leon to, and I think you're the Lampenies. Naveld Agrochem ondersteun die producent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en precisie dienste aan boere ten einde een suksesvolle oes te verseker. Vandaag in die nieuws. Saai stel een kletsbot vir boere bekend. Een Angora veiling breek nieuwe grond. Noordwestboere krijg 80 miljoen rand hupstoot en een landbouwgraad dalk binnenkort op die kaarte van Academia. Die Suider-Afrikaanse agri-initiatief bekend as SAI het onlangs een WhatsApp gebaseerde kunstmatige intelligentieplatform vir familieboere bekendgestel. Die kletsbot bekend as Hi SAI gebruik verskye datapunte op die internet om gebruikerse boerderijverwante vra binnen minute te beantwoord. Dit is een wereld eerste vir landbouw. Een nieuwe rekord is onlangs vir Angora Bok veiling aangeteken toe een gemiddeld van 15.126 rand per ram behaal is. Die rekord is behaald te vier van die oudste Angora stoete in die wereld. Hulle top jong ramme op een veiling in die graafrij net te strik aangebied het. Een beste prijs van 80.000 rand vir een ram is by die veiling behaald. Die ram is geteel en aangebied door Sean Hobson van Matisford Angoras in Jansenville. 
Farm Soul Holdings het onlangs in samenwerking met Suid-Afrikaanse brouwerijen een stel splinternieuwe trekkers en boerderijtoeristing aan 32 producenten in Taung en Noordwest geskenk. Die skenking wordt op 8 miljoen rand gewaardeerd. Die Taung oorhandiging is een gezamenlijke poging door Farm Soul en SAB om arbeid en plaasproductiviteit te verhoog. En die Afrikaanse privaat hooronderwijsinstelling Academia hoop om binnen die volgende vijf jaar een BSC landbouwgraad bekend te stel. Dit volg na die tertiaire instelling onlangs een samenwerkingsoreenkomst met die Hongaarse Universiteit voor Landbouw en Levenswetenschappen gesluit het. Die oreenkomst sal hoofdzakelijk focus op samenwerking tussen die instellingse landbouw en levenswetenschappe afdelings in die areas van navorsing, onderrig en faculteitsontwikkeling. Willem Basson van Efficient Wealth is volgende aan die beerd en hy gesels verder oor hoe versekering kankerslagoffers sy last kan verlig. Laafveld Agrochem met holistische en innoverende oplossings vir die landbouwsektor is die trotse borg van ontbijtsake sy landbouwnies. Saam boer ons vooruit. Ja, verlede week saterdag het ons saam met die rest van die wereld mekaar net weer bewus gemaakt van kanker. Wie en wat het werkelijk is, die omvang, die oorwinning, maar ook in baie gevalle die ongelooflike financiële last en verplichting wat zwaar op baie individuee en hulle families rus. Die normale of die traditionele verzekering met betrekking tot gevreesde ziektes of traumadekking is al vir baie jare in plek en die verzekeringsmaatschappij het al miljoene rande uitbetaal om die financiële last te verrik. Maar traditioneel is kankerverzekering nie gebouw vir levensstijl of tydlijn aanpassings nie. Daar was nog altijd de gaping of een gap als het kom bij kankerverzekering. Enkel betrouw betaal uit, maar wat daarna? De volgende week is daar weer onderuit met die specialisten wat kanker en die leven samen met dit verstaan. Alles gaan misschien niet net oor geld nie. Daar is baie ander aspekte waarmee een kankerpasiënt en of die familie vroeg en moet samenleven. En hoekom kyk ons nie ook daarna nie? Bijvoorbeeld... Toegang tot alternatieve oplossings of behandeling, jou handvat oor een lang tydperk, om te sorg dat daar dierentijdfondse beskikbaar is, sal jou levensstijl aangepas moet word. Bijvoorbeeld, is daar genoeg samen fondse om ook na die rest van die familie te kyk? Ek denk bijvoorbeeld, wie vervoer jou na die behandelings toe? En wie beplan vir die titorvoordele vir jou kinders? Of het jy die geleendheid dat iemand vir jou internationale toegang kan reel tot die beste specialiste, inlichting en advies met betrekking tot jou specifieke kanker. Dus, as jy wil verstaan hoe dienste en die denken rond op dit verander het, vooral met betrekking tot kanker, moet nie volgende week so gesprek met Davi mis nie. Net hier op Onbuidzake. Ons nest persoon van die week, Pieter de Toei, naast vrees ek baie moe te praat. Pieter, goeiemorgen en baie welkom. Dankie, Davi. Laat ek net vir jou sê iets wat ek, ons het nou die staatsrede, ons gaan praat oor die staatsrede hoofdzakelijk, maar ek moet vir jou sê, ek is jammer omdat die president nie die kabinetskommeling bekend gemaakt het voor die staatsrede nie, want dan het hy vir ons een span gegeen en weet hy of die staatsrede kan ernstig opneem of al dan nie. Maar kom ons begin, heel die eerste, met die klomp narre. Kijk, die narre, jy weet so die EFF, as hy het nog nie tot op heren gedoen het nie, het hy homself nou absoluut gevest as een fascistische, antigrondwetelike organisatie. Jy weet, hulle is net daarop uit om instellings te ondergraven en te ondermijn en wat jy ook al denk van die president, en ons het ernstige verskille van die president, maar jy kan die instelling van die parlement en van die presidentie nie ondergraven nie, want dan ondergraven die hele demokratische bestel. Dis wat hulle gedoen het, maar ek denk nie, ons hoef ons asem verder op die absolute barbaristische optreden van hierdie oudste mos. Hulle het nie eens met mense geskok nie. Nee, hulle het nie. Hulle het nie gesit en wacht, ja, laat julle maan gemoet julle partij. En daar is geen sympathie, as hulle haardhandig Dit is die groot story geweest van die elektriciteit. My probleem is nou, ons het nou minister van die elektriciteit in die WN, ons het minister van Salsbeer en Stelling, soos die minister van Energie, die adjunct president is verantwoordelijk vir elektriciteit, ons het die commissie wat verantwoordelijk is vir elektriciteit. My goodness gracious, wat maak ons met nog een minister? Wel, David, het weet gister aan sy toespraak, jy weet, in die brie, en ek kan ons daar praat, is my absoluut een functie van een wanpresterende regering, een regering wat jy kan uitvoer, wat hy van ons stel is om te doen nie. Nou, wat is Sir Ramaphosa sy frustratie? Hy sit met ministers, wat soos kwa 
sy manta, sê, gekant is teen die beleid of hier die reddingsplan vir Eskom, soos het daar gesel is, en actief teen dit skop. Jy sit met iemand soos Pravin Gordan, wat ideologisch so vastgevang is in 1965, dat hy nie oordentlik openbare ondernemers kan bestuur nie. Ramaphosa is politisch in die knijp dan binnen die aansie, want hy het hulle al twee nodig. Pravin Gordan was nog altyd een loyale ondersteuner, en goeie manta, sê, is hy strong man binnen die aansie, so hy kan nie van een hulp van hulle ontsla raak nie. Dan vat hy altyd die lamsakkige derde uitweg, Davi. Hy krij een derde, nog een laag van bureaucratie, nog een minister in die presidentie, om te doen wat Pravin Gordhan en Gwere Mantasje eindelijk, eindelijk moet doen. So, hier is een anklag, denk ek, ten die kabinet, wat nie kan doen wat hy moet doen nie, en ten Ramaphosa, wat nie sterk besluit hy kan neem nie, want nou sit op dit nog een laag van besluit neeming. Die vraag is nou, hoe baie machtig aan die minister he? Weet, volgens wetgeving is die minister van openbare ondernemings verantwoordelik vir Eskom. En volgens wetgeving is die minister van energie verantwoordelik vir beleid. Wat gaan die derde minister nou doen? Gaan hy die gezag he, om vir beide Gordhan en vir Mantasje te sê, jylle doen nou wat ek wil hy jylle moet doen. Maar daar wat die president is van ons stel om het te doen. So dit voel vir my as of hy altyd, jy weet, een paar grade van verweidering tussen hom en die meest knellendste probleme. So ook so een dubbele kabinet wat hy nou bezig is? Wel, daar is binnen die presidentie is daar reeds een projektbestuurskantoor. Nou, aan die hoofd daarvan is een baie, baie knap aangenomd Rudy Dix, en ek het so een paar weke geleden met hom gesit en gesels. Sy werk is om sweep te klap, sy werk is om achter ministers aan te houd om te sê, luister, hierdie en hierdie en hierdie besluit is op die kabinetsvergadering gegeen, waar staan ons daarmee? Maar die president moet het eindelijk doen. In fact, die president moet het nie eindelijk doen, hulle moet het uitvoer. Maar nou het jy die heel tyd hierdie la en la bureaukrasie, wat moet seker maak dat besluit te deurgevoer. Ek moet kom by die ramtoestand. Ek moet kom by die ramtoestand. Dit was nou nie die verrassing gewees nie, maar hier is een klomp klomp hoofdzake en goed. Nou, ons het allemaal een slechte ervaring met die vorige ramtoestand. Aanvankelijk was dit een goeie deel. Jou, die land was in krisis, iemand het geweet waar die pandemie en gaan nie snel moes een manier wees om aankope regulaties byvoorbeeld te omseil. Ons weet hoe dit uitgedra is. Kielik mag ons nie meer gerook het nie, en jy mag nie plakjes gedra het nie, en kost ons dan het lamini zo, ek het toeskoen aan. Kost ons dan het lamini zo, maar het absoluut soos een soos een diktator amper omgegaan. So die vrees is dat het weer kan gebeur. So jy kan verstaan dat oppositiepartij sê, luister, as daar weer een ramptoestand is, moet het binnen baie vaste, binnen vaste raamwerk gebeur. Maar Eskom is een krisis. Ja, maar ek so eerder, ek so eerder bezigheidsredding voorgestaan het. Dit is ook moeilik. Die grootste frustratie wat André de Ruiter by Eskom vir die afloop drie jaar gehad het, is hy word so toegegooi onder red type en regulaties en aankoopregulaties, dat wanneer eenheid vijf by Kousili breek, en hulle moet baie dringend by General Electric toerusting en nieuwe toebehoorde kry, dan vat het maande om net om die bestelling dier het nationale tesorie te kry, terwyl die land lei. So ek kan verstaan dat hulle daar goed wil omseil. Dit moet net behoorlijk bestuur word. Ja, en dit is natuurlijk een groot vraag of ons behoorlijk bestuur gaan word, want ons ondervinding is nie baie goed. Nee. Dit is die probleem. Baie dankie die weer een keer by ons te draai kan maak, en daar is natuurlijk baie meer om te sê oor die staatsrede, maar het was tenminste interessant en vermakelijk ook te wees, geweest om te kyk na die klomp van nare. Nou sê het oor na Corley, en sy begin met vandagse kos. First Choice Melk is beskikbaar in volroom, 2% laafvet en afgeroende melk. Dit smaak voortreffelijk en kom in 1 liter en 1,5 liter ouwers. Die Arendskloof Shiraz Tanat is een volronde rooie wijn, wat die perfecte pasmaat vir rijk wildsvleis en rooie vleisgerechte is. Die heerlijke wijn in my kombuis is van Eagles Cliff Winery en dis die Arendskloof Shiraz Tanat 2020. Nou die wijn het my dadelijk die gedachte gegeen om dit nie net saam met my dis te geniet nie, maar ook in die kost te gebruik. Nou ek mag vandag vir my gaste om die tafel een heerlijke trinchado met een thuisgemaas bruin soda brooikie. Nou die vlees wat ek gekies het om te gebruik is beesvillet of beeshaas, slechts omdat dit so min kooktijd benodig. Nou jy kan dit vervang met een ander vlees het, snit van jou kese. Wat wel belangrik is, is dat jy vooraf jou vlees snui en marineer. En dis in die marinade waarin ek die wijn dan nou gebruik. Nou vir 1 kilogram serepies fillet, is dit 1 kopie rooi wijn, 50 mol woestersaus, 'n halve theelepel gekapte knoffel, 1 lorierblaar, sout en peper, 'n theelepel paprika en twee gekapte brandressies. Nou, as jy nie hou van brand nie, voeg net bykie minder van die brandressie by. Nou, dan meng jy dit goed dier, maak het toe met leef plastiek en sit dit oornag in die ijskas. Nou, al die vlees dan ook nou net betijds uit die ijskas uit, om kommer temperatuur te bereik, voordat jy dit moet gaar maak. Nou, ek het reedse ei opgekap, gebraai en eenkant geplaas. Nou, 
En dan die geheim van hierdie recept is, jy moet jou pan nie oorvol met vlees maak nie, en jy moet ook nie te veel roer nie, en hy moet op een hoge hitte wees. Op hierdie manier karameliseer die vlees, terwyl het steeds sy sappe en die sachtheid behou. Nou, dit sal dan binnen 2 minuut gaar wees. Dan voeg jy jou ei by, wat ons eenkant gesit het, die lepelkie paprika, een skep skep lepel van hierdie groente aftreksel wat ek hier voor my het en natuurlijk net een laaste bykie lekkerte is room en dan twee eetlepels van hierdie oorblijvende marinade wat ek hier voor my het. Nou ek pret dit vir 5 minuut is so dat ek heerlijk meng. Nou kom ek doen het gegaan net of jylle te wees. Al wat jy doen is jy gooi die eie hier in. Ek gooi van my groente aftreksel net so skep lepel vol en dan natuurlijk van hierdie heerlijke wijnmarinade wat ek hier het, kan ek so bykie, en dan my laaste, gaan ons hierdie, dan laat prit jy dit nou vir die 5 minuut toe, ons kan dit net so deerroer, nou makkelijk en vinnig, en as jy gedink het, jy kan nie brood bak nie, wees ek jou nou nou, hoe vinnig mens een maak en bak, binnen 35 minuut, nou net hierna gesels, Eloise met actrice Cindy Swanepoel, een van ons gaste vandag, Ontbuitzaak is een gaste word met trots gevlieg dier Fly Safair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laakoste soekfunksie vir die meest bekostigbare vluchten na al die grootstede. Sowel as Mauritius, Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Ek het die vorige natuurlijk ouder gewoond op heel eerste met ons gaste gesels en is die een helft van die power couple of die duifie koer... koerpark. Koerpark, ja. Hoe verbuis julle na julle self nou? Dat is nog niet. Wel, eh... Lovers. Oké. Goed, ik laat het daar. Het is een familieprogramma. Ons gaan niet in verdere detail ingaan nie. Maar ek wil gewoon so'n klein bykie terugkom na jou. Toen jy was al ons gas. En ek is doodseker baie mense weet precies wie jy is. Maar waar het jy groot geword en school gegaan en so aan? Geboren Kreersdorp, Pretoria Laarschool, Hoorschool, Durbanville... Stellenboos geswaad. So, bykie van oorals. Jy is een Suid-Afrikaanse burger. Ja. Jy kan nie een plek eie in Asia. Maar accent is gemeng. Hoe is dit? Ja, ek het een ek hier en daar en dan het ek nie in een ak. So, dit hang net af en wat een buie is, wat er hierna uitkom. Dan, jou heel eerste werk, ek ondou, ek het jou gesien, die heel eerste keer het ek jou, toe jy op Sjeer Leense partijkie, die skadie pappe terug het doen het sal met Chris. Dit is waar ek jou ontmoet het. Maar dit is nie waar jy begin het nie. Nee, ek het ontzaglik baie kindertheater gedoen, voor ek jou ontmoet het. Maar poppetheater, ek dink mens het so al van, dit is nie net vir kinders nie, in my opinie. Nee, verseker nie. So ek is bezig om dit nou verder te swat ook, puppet therapy. Maar ek het begin met kindertheater. Ek het in suits rond geherklip, ek het kinders entertain, ek kan enige dier in die dierenrijk speel, met die accent en a... Pukkawai? Ja. Ja, mak, 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 daar is hy. Easy. Is te makkelijk. Ach, oké, fijn. Kan ek jou uitdag waarmee? Kan ek jou uitdag, is die vraag. Ek word betold vir hierdie stuf. Nou, ek weet, ek weet, maar ongezien jou gast is, kan ek het verniet kry. Kan ons kijkers dit verniet kry en jou dag boek vir iets? Wel, ah, vir kinderpartijkies, ek weet nie meer nie. As jy nie meer die ouderdomsklas. Ek sal een meer min doen en dis dit. Dit is een uitsonderlijke dier. Dit is een dier wat ons allemaal nodig het, terug na jou weer toe. Nou is jy in binnenland, Alfred, hoe lang al? Jy is my achtste jaar. Genuchtig. Ja. Toe jy die eerste keer op pastel geloop het, het jy gedink, acht jaar later gaan jy nog steeds Annelies speel. Nooit. Ek het nie, my contract was aanvankelijk net vir twee maande gewees. So, ek dink, ons het al uitprobeer, ek het nog vir my agent gevra, het sy longevity, kan sy langer blij? Want ek het altyd net in die seepie gekom, en sy ek so twee maande daar, of in een reeks of iets, net vir kool, of paar kools. En toe sê sy, nee, hierdie ene is een dokter. En toe is ek so, oh, that sounds good. Ons kan dalk, as ek hard genoeg werk, of jy self bewys, then they can call you back. En toe het hulle my teruggeroep, vir acht jaar nou al. Vir acht jaar. So nie, as een vryskut in die bedrijf, is dit redelijk wispeltierig, soos ons allemaal maar wel weet. Maak het een verskil, as jy een langlopende rol het? Ja, maak een groot verskil. Ek denk, mens moet... Jy moet as een vryskut werker begin. Jy moet verstaan hoe dit werk. So dat jy nie, ek dink, gewoond kan raak in die feit dat jy salaris het nie. So ek is dankbaar vir die eerste, ek dink ek was omtrent so 11 jaar dat ek freelance voordat ek hierdie vaste werk gekry het. Jy moet jou kop 
schoen of rechts zit, dat jij. Je altijd. Ik sê die altijd voor mezelf, ik is nog steeds een vrijskid werker. Want als hier ooit opbouw, als iets ooit gebeurt, ik moet geld gespaard hebben. Ja. So, ja, ik denk, je moet, moet ooit zijn zeggen van. En je nog steeds wel kind merken goed buiten kan gedoen het voor onder andere die flik waar je gefluit hebt. Fluit, fluit, ja. Mm. Exactly. Ik spaar trots nog op die film. Mm. Maar dit was al 2018, hè? Dit was toen ik hier naar toe kwam. So nee, in mijn tijd moet jouw kla- klaapjes jou. Maar ik wil eens zeggen, dat is nog weer tijd voor nog een soortgelijke kunstwerk, zoals Flight Flight. Ja. Moet niet ons ontzeer van jouw kunstwerk. Ik werk aan, ik werk aan. Ja, ik weet je dus. Ja, ja. Mm. Kop is vol goed kies. Mm. En, en je oor is vol sterren, maar ons gaat later daar. Wel, ja. daar weer gaat ja, later daar. Vol haar kies. <laughs> Daar weer gezels hier daar met die mensen van de African Spirit Distillery. Nog vooruitstrevende plaatselijke entrepreneurs. Vlieg met die luchtrederij wat die nasie bij elkaar bring. Vriende, familie en collega's. Met meer vluchten, meer gereeld na al die groot stede in Zuid-Afrika en zelfs Mauritius. Fly Safair, voor die liefde van vlieg. Nou, hier zit type onderuit wat ik nou bijna uitgezien heb. Gezels met Jan Arm, Stijn en Fritz Stijn Jr. En beide van hulle is van de African Spirit Distillery, bemarkings en internationale verkoop. Is Jan Arm zijn werk en Fritz zijn werk is distillerer. Meneer, goedemorgen en baie welkom. Goedemorgen, David. Wie is de African Distillery en wat het jullie geïnspireerd, Jan Arm? Um, de African Spirit Distillery is een klein skaal handgemaakte rum en gin distillery. Wat uh, gebaseerd is in die oostrand. En uh, ons is on- ongeveer vijf jaar uh, bestaan. Ongeveer vijf jaar. Uh, het, het het als begin door een story wat mijn mama mij vertel het. Van uh, mijn opa wat Mampur gedestilleerd het op zijn plaats. Uh-huh. En dat was net genoeg om een saakje te plant. Um, ek het initiatief gevat. En ik het begin experimenteer met fermentaties en distillaties. Oh, okay. um, en zoals wat jullie kan denken, heeft daar een paar ongelukjes plaatsgevonden. Ik kan ze denken. Ja. Zoals die ontploffing van een 2 liter botel. Nee. Drie die ochtend, wat ik natuurlijk moest kunnen maken. <laughs> um, ik moest ook natuurlijk getoetst zijn of ik werkelijk drank gemaakt heb. Uh, die die, die mengsel op uh, een vlam aan die brand te steken. En het een prachtige mooie vlam gemaakt. En uh, mijn pa heeft al besluit dat ons moet dit verder vat en gaan voor een distilleringscursus. En dat is hoe ons gekom het tot ons waar ons vandag is. Ja, maar eerste poging om van, de, van distillering het ek my maas een stoompot gebruik. Het het nog goed gewerkt. Belangrijk is, jy moet voortdurend proe, net om seker te maak, alles werk nog baie goed natuurlijk. Vertel my van die hele producte, ek het nou een hier bijvoorbeeld. Ja, uh, David, so ons het uh, zes verschillende producten waarvan ons vijf ram zet in een gin. Die reden hoe komt ons net een gin het, is omdat die marke klag oorvloed is, maar ons wil steeds um, competerend wees in die mark. So, hulle uh, gesê, die ram gaan die volgende groeiding wees. So, Aha. dat is ook om ons hoofdfokus eindelijk op die ram is. So, ons is een craft distillery, wat uh, ons eie alke maak van de rouwproduk af. So, ons gebruik uh, geselecteerde moelasses, en dit is wat ons die fantastische aromas en unieke basis gee. So, ons het een premium reeks en een ram die een eie reeks. So, met ons premium reeks het ons die klassieke ram. So, um, ons het een gouwe medaille gewen met die Michael Angelo Spirits and Wine Awards in 2018. En um, hy is die basis van die rest van ons producte. Is dit hierdie ene nou? Ja. Ongelukkig het ons hem nou nie. Nou, so, een nie? pink ram, dit is my nou nogal vreemde nou. Ja. <laughs> maar het julle soort van een hoofdfokus? Ons hoofdfokus is natuurlijk uh, om die stigma van ram te verander. Uh, dat in, om te bewijzen dat ram niet net verseerovers is, nie, maar dat het ook elegant en veelzijdig kan wees. <laughs> of een rugged owens. Je weet, rugged owens is een leel. Het jylle andere producten ook en iets anders dan wat jylle maak? Um, ons het, uh, ons, ons bied ook uh, vermakelijkheid aan voor uh, groepen mensen. Ons doen de stillerie toeren, zowel als pro, proekies bij ons de stillerie. En soos wat jylle dink, kan denken is gaan koos en drank hand aan hand. 
Uh, ons maak ook, ons bied uh, skemerkelkies aan, driegangspijskaarte, bevijs, of as mense het net heel wat eenvoudig verlou, kan ons handgemaakte burgers of pizza's ook doen. Hoe maak my s- om jylle in die handen te kry? Dit is natuurlijk belangrijk. Ne? Um, so, ons is gebaseerd in ander world box, vir so, as jylle ons uh, soek, um, kan jylle ons boek um, obviously um, online of op info at africanspirits.com Daar het jylle, ja. ek gaan dit sekerlik jylle besonder hier vat, Want as ek so kyk na hierdie, dan is het nog ietsie wat hy ook sekerlik moes, maar in jou kas moet hou. <laughs> right, Jan Adam Stein, hy is die bemarking in internationale verkoop, en Frits Stein Jr. van, hy is die distilleder van die African Spirit Distillery. Baie dankie meneer, dat jylle volgend by ons een draai kan maak het. Ek hoop jylle vergeet hierdie. Alright, terug by Leon, by ons, by hy, soos, uh, hy praat met ons projectbesteder Erik Venter, en dit is natuurlijk, um, hy, hy is op pad om na sy volgende v- sake focus, en ons vind meer daar oor uit. Plaaslik is toch so lekker. Die ritme, die energie. Begin jou reis met de Easy Shuttle. Contact Easy Shuttle vir navra en besprekings wereldwijd. Kia Confidence, sy gebruikte motors, kom met de 30 dae omreil waarborg en 125 punt toets vir volkome gemoedsris. Kry jou nieuwe motor van kiaconfidence.co.za Ja, David, net die reek van die ram met jou bykie oor die woorde laat struikel. Ek gesels met Erik Venter, besige, komrits hardkloopende projectbestuurder. Waar kreeg nog tyd om te oefen ook, nou met al die rondgeritserij? Ek dink, as jy is die lekker rond hardloop, wat my so aan die gang hou, jy weet, maar ja, ons probeer maar baie dinge doen. Da, waar toe, was, was jou volgende focus, Erik? Ek hardloop in die richting van die tuinroute, my, my ginsling sake focus, wat ek elke jaar doen, natuurlijk daar boe van plet af, hier George, Mosselbaai, tot in Stilbaai, ja. Jo, dit is allemaal verschrikkelijk een mooie wereld daar. Nou, in, in hierdie, w- wanneer gebeur hierdie? Ek is van volgende week af daar, so die okay. uitsending sal natuurlijk hier so so die 22 april plaas vind, recht, ja. maar ons doen al so'n bykie die grondwerk voor die tijd. Natuurlijk, hoekom nou juist die, die tuinroute? Is dit net omdat het veel mooi is daar, of kreeg jy nou weer, jy wil nou weer net rondrits Ach, na IKEA jo. van jou, wat? Nou, is so lekker vir een gekeer waarom ons kan rondris die stel, ja. dankzij IKEA Confidence, mm-hmm. maar um, ek dink daar is een goeie geleentheid vir bezighede om bloosering te kry op ontbuit sake. Jy weet, bezighede doen bezigheid focus op hulle eie damiekie, en daar is ja. baie bezigheid daar buiten. Ontbuit sake geef jou een baie mooi platform vir bezighede om soms nationaal daar type van bloosering te kry wat jy graag as bezigheid wil hee. Absoluut, lieflik. En so as jy bezigheid daar in die tuinroute het, vir daar is in plet en stil baie kontak, vir Erik sommige ris, sommige dadelijk. Dankie dat jy draai kan maak het. Dank jy, Leon. Dit is Keberklets, waar ons wekeliks kyk wat op ons sociale media bladseie gebeur, en onthou, gaan volg ons as jy nog nie het nie. En die verleerlik was ons gast, Jonathan Rubijn van Koorkies, en Hester Klaassen het geskrywe. Jonathan, jy is een prachtige en nederige jong man. Dit is jou nederigheid wat jou so succesvol maak. Dit is soos ek en jy, ons maak. Net, ons is precies die selwe, net helemaal anders. En ek kan ook bijvoeg, hy is een baie goeie muzikant hoor, en jy mm-hmm. weet ons jou Davi altyd by amal wat vir Eloise ken wil hoor wat sy geraamte sy in die kaas het wel. André Binneman het in sommer die reis of ons opgelost, hy sê, morgen Davi, daar is die geraamte nou uit die kaas uit, of uit die boks, Eloise is ook een sangeres van formaat, het is die waarheid. Uitsekende program wat jy aanbied, André. Baie dankie, ja, André. Dat, dat, dat is nie net as hy die enigste professionele persoon ja, ja, ja. op die stel nie, sê ek een baie, baie mooi stel. Daar was ook rep en roer op ons Facebookblad oor Corlys en Jeffels. Of is dit nou die boepens broekjes wat die mevrou, want die, die mevrou ja, ja, ja. gemaakt het. Ons het nog een paar ander snaks, ja, ja, ja. snaks naam, wat ons sekerlik nie kan noem nie. Gesinsvriendig is het blief. Wanda Nel stuurt ook sommer vir ons een baie oulike patent wat Corlys werk verlede week heel wat van het gersen maak. Kijk hier die foto's, hy skryf in haar boodskap, Goeiemorgen Corly, hier is ons Jeffelmaker, sommer drie Jeffels op een slag. Baie dankie vir een wonderlijke program, ek kan nie Satra begin, sonder om bij te saak. En die Toema Davi kan in elk geval nie Satra begin nie, nie vir my, met my saak, so gepraat van Corny, wat so lekker kost maak, terug na wat voortgaan met vandagse kost. Die Arendskloof Shiraz Tanat is een vol ronde rooie wijn, wat die perfecte pasmaat vir rijk wildsvleis en rooie vleisgerechte is.
Nou die bruin soda broodje benodig slechts 6 bestanddele en dit is gewone meel, volkoring meel, sout, koeksoda, karringmelk en een eier. Nou jy gebruik geen gis in hierdie recept nie, jou voorbereidingstijd is letterlijk 5 minuten en die baktijd in die oond is 30 minuten. Nou makkelijker gaan jy nie kry nie. Ek gaan jou net gaan stap vir stap eers dier die recept verduidelik wat ek gedoen het en dan wees ek jou hoe sit ek die broodje op die bakplaat. Nou jy voer vir het die oond op 190 graden in een groot mengbak combineer jy beide meel. Sout en koeksoda en meng alles goed dier. Dan gooi jy jou karringmelk by en meng met een houtlepel totdat die meel al die vloeistof geabsorbeer het. Nou gebruik soms jou hande om het deeg ook te vorm. Jy kan het of in die bak doen of dier die deeg op die meel bestrooide werkplaat sit. Nou as die meel of die deeg bykie dikker is, moet jy dit ook net so 2 of 3 keer so kniebeweging gee om by mekaar te kom. Dan laat jou deeg soos dit hier in my bak lyk. Nou plaas die brood op een bakplaat wat met bakpapier uitgevoer is en smeer dit met een geklopte eier. Nou kom ek wees jylle gauw, ek het dit net reeds gedoen, anders is my hande bykie baie erger veil. En dan tel jy hom net so op, dan plaas jy hom so neer en dan gee ek hom net so snij met een skerp mes, so van die ene kant na die ander kant. So nie dat die licht bykie uitkom, en dan smeer jy nou jou hele brood so met een kwassie. Nou bak het nou in die oond op 190 tot 200 graden vir 30 minuute of totdat die brood boe op goudbruin is en aan die onderkant hard en ook bruin. Nou wanneer het klaar is, haal dit uit en laat dit net so'n bykie afkool, dan kan jy dit snij. Nou dit is verseker een vinnige broodkie en as jy nog een makkeliker manier wil hee, gaan koop maar die een op die winkel raak. Nou, as ek terug is, dien ons hierdie heerlijke kos op. Hierna gesels al hoes met die ander helfte van ons Valentijns gaste vandag. Dit is Cindy Swanepoelse verloofde, die acteer Kruik Urbani. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opties is. Meer akiraat. Meer kleur. Meer groen. Licht die standaarde. Breek die reels. En doen minder om meer gedoen te kry. IAG. Challenge the expected. So, ek weet hy word nou bekend gestel as die andere helfte van Cindy Swanepoel nie, maar ek wil net vir die kijkers sê, ek is so dankbaar, ek krijg een baan nie hier sit, en dat jylle om nou ken as akteer ook. Want vir jare het ons jou op die verhoog gesien en al wat in muziek blijspel is, en jy was nog altyd so van die gold standard, wat baie van ons naartoe gemik het en nooit bereik het nie. Want jy is net so uitsonder, ek so dankie dat jy vandag hier is. Thank you, nice to be here. Cindy Swanepoel's a verloofde. I've done other things too, you know. I know, but you, yeah. from, from now on, you're going to be it. that fame guy. That's it, Ja, so, so voor ons by jou huidige status kom. <laughs> uh, <laughs> wat is school gegaan studeer en al die wonderlijke dinge? Yeah, I'm a Joburg boy, um, Rand, Rand Park Primary, Rand Park High, just down the road from the studios. And uh, yeah, always, always, everyone thinks I'm a Durban boy. I don't know why. But, It's because uh, you're speaking for London, that's why. <laughs> and then I lived in the UK for <laughs> 11 years. I lived there for 11 years and, and I, yeah, but I always wanted to come back and I always felt like SA was home and Joburg was home. Yeah. And your first big production is Rekh and was Rocky Harder. Yeah. I was 20, I went for the role of, I was 20 years old, went for the part of Brad. You know, Brad Majors with a mm. Medi Brill, the kind of nerdy guy. And the producer said, oh, no, no, Dolly, you can't sing it. Go, go to the gym and dye your hair white. So I did, and I played the, 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 the blonde creation for a, for a while, actually, for three or four years. We, yeah. Yeah, we toured it. And then it's kind of full circle, because I did, I played Frankenfurter later, uh, oh. just before COVID hit. Oh. So it was the first show I did and it was the last show I did before, before COVID. Was, but I think this is the thing of theater and of our business is there's all these circles and some of them are small ones and then some of them are wider 20 year circles, but they always comes back to one. I remember watching, uh, it, was, it was Ian von Memmerty, uh, Jeremy Crutchley, David Dennis, who played Frankenfurter then. And I was young, I was 20, 21 yeah. years old. And I watched all of them and I thought, I can do this part, not yet. 
but one day I can do this part. So when, when that came along, which was in 2019, the director came from, um, from the UK and said to me, okay, Craig, how do you want to play him? Let's see. And I did the first kind of thing. He said, okay, no, no, you've been, you've been rehearsing this for some time. I said, no, I've been doing this in my head for many years. He said, just go, you've, you've got him. You know what you want to do, so. And, and, and I think, like, we, we often have international directors coming to do these major shows in South Africa. And I think, what is it to go to the standard of, I know you are in that world class, class. Yeah, yeah. But what is it to go to the world of our personal talent in that world? Well, I say, yeah, yeah, I am in the world class. No, you are. I say, thank you, thank you. Uh, what they normally say is, we've got the talent, perhaps not the depth. You know, when you go to the UK, uh, which is where I worked for 11 years, as I mentioned, there's, there are so many people who can do what you can do. Yeah. Uh, and here we've got that kind of talent. Maybe it's just not the depth of, uh, of uh, say, Broadway or So 20 or who can play Frank but, but, but it's Yeah, absolutely. And, and, and then some. But we have uh, a, a tremendous talent here. And they always say that. And, so, and they often say that we found our best cast. Yeah, yeah no. On ons werk. Absoluut, dit is een ding wat Zuid-Afrikaners van weet. Jij is nou in binnenland. Ja. We spelen haar love interest. Maar, maar jij is Engels. Ja, yeah, I'm, I'm very lucky. You know, they, it was a year ago. I've been there over a year already. And I came in for a, a short story arc. Was they called it an arc. And, and I thought, okay, well, let me see. And, and, and I came on and, yeah, die soti. And, and now they throw a little Afrikaans line in here for me. I had, I had a, a few Afrikaans lines in my, in my last scene I did there, quite mm -hmm. a few. And I do get a bit nervous about them. So, so say for the people, how do you verlay your for Cindy Briais in Afrikaans? I try, I try and, and speak to her, but she tells me, rather don't. She says, please just but stop. She doesn't say, I love it when no. you speak for it? No, speak for it? No, she says, please don't. It's, it's actually causing me pain and oh. rather just speak. Yeah, English. yeah, yeah. But she's sick to death of speaking English to everybody. She says, I brought net Afrikaans now. Yeah. Well, okay. Genoeg is genoeg. So, you do not two talen, so you give your one and you give I try, but yeah, she speaks always English and she says, no, genoeg. Ja, want een beetje Engels raak op, man. Niet ja. in die einde van die... Just like your Afrikaans... She can't express is... herself. Ja, exactly. Ja. Want... Oh, man. Ja. Oeh, dat gaat nog interessanter. <laughs> Kijkie, jylle is een prachtige paarkie. En um, ek het al gesien hoe jy haar behandel. En jy laat haar blom. En my hart is so, so gelukkig vir haar onthalve. Want sy dit nodig had. En sy is fenomenaal. Maar jylle saam is magical. She's the Dankie. most incredible woman in the world. Well, I've had a gewone, uh, 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 uit, uitzonderlijke man om het raak te zien. Da, ek los jylle vir Davie, hoor. Jy nou gaat ek, hoor, wat praat jylle? Hoop, dit is een familie show. Onthou niet, dit is een okay. familie show. Oké. Okay. Okay. Oor daar, Leon, wat die sake focus. Erlaai jou bezigheid met Pollen Finance. Bezigheidslenings binnen ure. Pollen Finance. Hier vir die dapperes. Welkom bij vandaag de Zaken Focus in Klerkstorp. Om mee te begin vind ons meer uit door die stadse geschiedenis en daarna kijken we naar een van Zuid-Afrikaanse topscholen, Hoerschool Westfalia, als ook naar die Kleterzone groep en daarna zelfs Eloise met hulle. Klerkstorp is de grootste stad in de Noordwest-provincie. Klerkstorp was ook de eerste hoofdstad van de destijdse Transvaalse Republiek en was vroeger het thuiste van de eerste effectenbeurs in die streek. Er is een belangrijke handelsdorp geworden, wat Kimberley met Johannesburg verbindt. het en het dure jare thuis te geword vir mengsel van boere, mijnwerkers en immigranten. Die Klerksdorp is een groot bijdrager tot die Zuid-Afrikaanse landbouwbedrijf. En gewasse soos milie, sorghum, grondbone en sonneblom word hier verbouw. Klerksdorp huisves Senwes, die grootste landbouwcoöperatie in die zuidelijke halfrond. En die district is ook bekend vir sy Sussex Beeskuddes, want die stad is die hoofdkwartier van die Zuid-Afrikaanse Sussex Beestelers Vereniging. Hoerschool Westfalia en Klerksdorp streven naar werk, waarheid en wijsheid in alles wat hulle doen. Sedert 1975 leveren hulle hoog gehalte onderwijs door middel van kwaliteit academie, cultuur, sport en leiderschap. Gekoppeld aan hulle academische ingesteldheid en kwaliteit onderrig, focus hulle ook op sterk waardes. Hulle doen bijvoorbeeld jaarlijkse ontwikkelingstoeren, soos die uitruidtoer en die roeitoer. Verder wordt landbouw ook aangebied en hulle spog met de volledige dramatheater. In 1978, toen Hoerschool Westfalia zijn eerste matriekgroep gehad het, heeft hij over 44 jaar slechts twee matriekdruipelingen gehad. Al die leerders het ook gekwalificeerd voor tertiaire studie. Hier wordt leerders eerste gesteld en hulle ontvang een degelijke gebalanceerde opvoeding om als voorronde volwassenen die leven in zijn uitdagings te betreden. Hoerschool Westfalia, gebalanceerde opvoeding met betrouwbare resultaten.
Die kleuterzone groep bestaan uit verskye kleuterskole wat recht oor die land gelee is. Dis in 2019 gestig met een school en het vinnig gegroei tot wat daar vandag skole recht oor die land is met Pike Franchise geleentede tans beskikbaar. Hulle verskaf kwaliteit onderrig aan hulle kleuters door een uitstekende curriculum met extra vakke soos wiskunde, wetenskap, Afrikaans, Engels, bak en brou, kunst en ander om hulle werkelijk school gereed te kry. Verder is die focus op veiligheid, buikfaciliteite en net die beste personeel. Ons is bevoorrecht dat daar reeds 30 kleuterzone franchises in slechts 2 maanden landswijd verkoop het. Ons het ook raak gesien dat daar een behoefte is vir beleggers vir een passieve inkomste. Kleuterzone, uitstekende curriculum, uitstekende faciliteite, uitstekende sekuriteit, uitstekende stimulatie, een naam wat jy kan vertrouw. Baie moet ek voor die eienaar van Kleterswone, Anthony Bogas en Rensje Bogas, wat die bemarkingshoofs, goeiemorgen jylle. Baie dankie, morgen. Baie dankie vir die geleentheid. So, Anthony, jy is al baie bekend, jy het al vir amper 17 jaar televisieprogramme vervaardig, maar wat het jy dat besluit om Kleterswone te begin? Weet jy, Eloise, die, die levensstijl wat gepaard gaan met televisievervaardiging, vooral ons type programme wat ons vervaardig het, 7 van hulle, is nie altyd ideaal nie, is altyd van die huis af weg, is maar op en af en jyn en weer, en ek het toe besluit, ek wil bele in die bezigheid wat die passieve inkomste inbring, wat nie so groot risiko is nie, maar wat jy kan rustiger lewe en weet, jou kwaliteit lewe is daar, mm. en ons besluit om die eerste kleterskoel oop te maak in Parijs, in die vrystaat, my skoonfamilie is allemaal in die, um, in die onderwijs, my ma is entrepreneur, ek ook, en ons begin toe nou, en um, ek is iemand wat versichtig werd met geld, ek is bang vir cryptocurrencies en al die dinge, en ons begin toe nou, want die ouwer sal nooit spaar op sy kind nie, ongeaf hoe die ekonomie gaan, dit is een gevestigde bezigheid, en ons het toe binnen, ek dink, een jaar, het ons tien skole gehad. Ja. Sjoe! So, so Rens, dis, dis interessant, nee. tien skole binnen een jaar, en nou is die naam algemeen in mensense koppe, yes. hoe gaan dit met die concessie of franchise sure, um, verwikkelinge? Ons is, dit het al ons verwachtinge oortref, ons het van 9 na 38 gegaan in drie maanden. So, ja, ons is kinderlik opgewonde oor die hele story, mm. en um, ja, dit is, dit is werkelijk, het gaan baie goed. En toen nie, wat maak kleterzone anders? Ja, kijk, ons het een wonderlijke concept, en in begin het ons gesê, ons gaan een stadsschool met stadsfaciliteite mm. platteland toe neem, maar intussen het ons besluit om baie na die stere toe uit te brei. So ons het plastiek klimrame, meeste skole het, um, kan edit nie, hulle het hout klimrame, en dis baie keer splinters vir ouwers, so dit mm. sit hulle af. Um, ons het lichtreling in al die klasse, al die faciliteite wat jy nodig het om my ouwer te beindruk en om my kind makkelijk dier die school um, te kan kry. Ons curriculum het vakke by, on- kletervlak, wetenskap, Afrikaans, Engels, L, of um, Bijbel, enzovoorts. En dan verder um, het ons opgeleide onderwijseres, dit is rechtig een wonderlijke concept. Ek denk, um, soos ek nou nou gesê het, vir beleggers daar buitenkant, vir pensioen, of ons kom achter ons beleggers, is allemaal tussen die ouder om 35, 55, wat interessant is vir ons. Ek denk, dat is een baie groot honger te onder die land, om passieve inkomste te kan ja. verdien en nie afhankelijk te wees van een salaris elke maand nie. Dit is dan juist wat jylle vir mense bied, want jylle het nou meer concessie um, geleend en het beskikbaar gesteld. Ja, is reg. Ons, as wel as een belegger beleg, krij alles van A tot Z. Sy school is oop, hersonering, recht hier tot die einde toe. Stap in sy school in. A one-stop shop basis. One-stop ja. shop, nee. ons doen die bemarking en die laaste bekommernis is om die kinders te kry, want ons bemark ook kyk net en oorals, hy is genoot, is ons amper ja, weer in. Ja, keranda. Ja, Fantastisch. Ons baie dankbaar. So, Reske, hoe kan kijkers met julle in kontak kom? Ek geloof, dit is die koppie skerm ja. nou. Um, hulle kan my kontak, is 074-8868-719. Of... En jy gee nie om, want hulle jou bel, is daar een tijdsbeperking oor wanneer mens jou kan maar bel. Dit is ook baie. <laughs> en dan die e-post is Antonie, ek leed is in een groep, .co.zi en ek wil net baie sê, ons tarieve by ons kleuterskole is baie bekostigbaar. Kan jy vir ons een like, uh, idee geef, vir kyker wat nou gaan, oh, ek wil weet, wat nou nie um, wil gaan navolg. Ek sal sê, tussen 2,5 en 3,5 per maand. 
My vet, afhangend ja. van die area natuurlijk. Van, afhangend van jou area, maar dit is maximum dit. Alle ja. het is ook ingesluit. Ja, Alles is nooit. Ja. Rarig. Ja. ja. Kijkie, ek is allemaal so dankbaar jylle kon vertel en dankie vir jou wat hierdie stap gevat het okay. om hierdie te begin en dan so verskrikkelijk vinnig uit te bring, mag jylle honderde kleterskole. Uh, baie dankie en Louise, hoor. En baie sukses vir jylle voortoe. Dankie. En mag jylle beleggers alles kry wat jylle inzit. Baie dankie. Kijk nou daar, ontbuitzaak een goeie platform vir klein bezighede. Ons kyk nou verder na Klerksdorp en nog bezighede wat daar gelee is. Onder andere Elliton Mining Supplies and Science, daarna gesels David met die mense van daar. Klerksdorp spoog met vier private hospitale. Dit gee aan Klerksdorp een medische status in die Noordwestprovincie. Bykomend is daar gevorderde kankerbehandeling by van die hospitale, wat patiënten van recht oor die distrik bedien. Die Life Ancron Hospitaal het moderne en gesofistikeerde faciliteite, wat daarop gemik is om hooggehalte behandeling en unieke standaarde van zorg te verskaf. Hierdie hospitaal met 150 beddens is toegerus om uitgebreide medische behandeling aan te bied. Het sy vir routine, ernstiger of uitgebreide procedures. Daar is 5 theaters, gespecialiseerde intensieve zorgeenhede, een 16 bed kraameenheid, as ook die enigste kardiologie faciliteit in die centrale streek van die Noordwestprovincie. Era Klerksdorp is soveel meer as een traditionele eiendomsmaatskapie. Hier het jy te doen met die globale handelsmerk en visie. Dit beteken dat hulle al die hulpbronne, opleiding en netwerke binnen bereik het, net vir jou, so dat die hele eindomstransaksie so soomloos en doeltreffend moendlik is. Hulle het een spande namiese en passievolle agente, wat die ekstra mijl sal loop om elke tree van die pad daar te wees vir jou. Hulle ondersteuningspersoneel is even gemotiveerd en altijd gereed om te help. Era Klerksdorp is reeds 11 jaar in bezigheid en ons geloof steeds aan een persoonlijke dienst en een persoonlijke verhouding met ons leende. Ira Klerksdorp het oor die afgelopen 11 jaar een sterk leentebasis en een stevige markaandeel opgebouw in die omgeving, wat insluit Stilfontein, Okni, Hartbeesfontein en Otto Stal, en hulle het pas een licensie gekry om Potscherstroom ook aan te pak. Ira Klerksdorp, jou nummer 1 eindomspecialist in die Noordwestprovincie. Elliton Mining Supplies and Science in Klerksdorp is slechts een van 7 goedgekeerde padverkeersteken vervaardigers in Zuid-Afrika. Hulle vervaardig grafische tekens, van advertentieborde, veiligheidstekens en plaas naamborde, tot verlichte tekens en 3D tekens. Dan verkoop hulle ook persoonlijke veiligheidskleratie. Kortom, hier is amper 11.000 verskillende producten beskikbaar. Elliton verskaf ook commerciële kleren, soos uniforms, teemde, golfhemde, Alles wat hulle net hier kan druk met sublimatie, syskerm, druk of bordierwerk. Hulle poog om een eenstop dienst met die meeste van hulle producte te wees. Jy kan bijvoorbeeld al jou padtekens, pale, verkeer kegels, oorpakke, veiligheidskoene, hoosigbaarheid baikies en baie meer hier kry. Dis die selfde met hulle klerasie. Jy kan volledig toegerus word en die klere gemerk kry vanaf 1 per seel. Hulle verskaf ook taktiese klere, soos koelvaste baikies, taktiese gordels, bobe en pistoolsakke en vele meer. Elliton Mining Supplies and Science, die beste kwaliteit producte, uitstekende diens en vriendelike personeel. Heinrich Raad, hy is die directeur en Mariette Laas, hy is die verteenwoordiger van Elliton Mining Supplies and Science. Goeiemorgen aan jylle twee. Goeiemorgen. Lekker met jylle ET. Heinrich, kom ek begin met jou. Vertel vir ons die ontstaan van Elliton Mining Supplies and Science. Welkom met vanavond. Ja, Davi, ons is in 1963 gestig. En soos jy seker kan aanneem familiebezigheid, my pa het in 1967 aangesluit by die bezigheid, in 1969 het hy 50% aandele gekoop en toe later in 1976 die balans uitgekoop. Hy het in het bestaan uit maatskapie wat maar verf aan die myne lever en dan op kleinskaal padtekens vervaardig. Begin in een perseel van so 200 vierkante meter, Gegroeid dier die jare, ons het nou een fabriek van so ongeveer 5000 plus vierkante meter. Ons vervaardig nog steeds padtekens, ons verkoop nie rarig meer verf nie. Ons het so 11.000 producten in totaal. 11.000 producten? Ja, ons specialiseer ook dan in die veiligheidskleratie, so alles van jou harde hoed tot by jou veiligheidskoene. Van jou wat jou harde hoed? Harde hoed. Harde hoed. Ja, as jy nou kop wil stamp onder in die myn of haal ook al. 
En uh, dan het ons ook uitgebreid, ons mark is buiten. Ons is in Afrika, Ghana, Tanzania, Mali, Botswana, nee. Namibië. So, een so, so, so waarvoor is het nou eindelijk bekend? Goeie dienst. <laughs> Dat is altijd een goede. <laughs> so, so, hoe kom het ek nou, hoe kom het ek nou by jylle goed is gaan koop? Ons probeer een eenstop dienst lever. En met die eenstop dienst is alles wat je bij ons krijgt die kwaliteit. Ons focus bij kwaliteit. Vooral als ons kijkt naar ons padteken, staan ze waarborg op een padteken van 7 jaar. Um, so wanneer ons ons producten lever, is dit een kwaliteitsproduct, want ons naam is ons baie belangrijk. Uh, 60 jaar geschiedenis, dan betekent het je naam betekent veel iets. So ons uh, specialiseer dan nou ook in ons padtekens en ons veiligheidsklaratie. Ons zit nou ook maar met uh, technologie aan beweeg. Ons het uh, machine ingevoer laatst jaar. Um, dit is die enigste in Afrika. Dit is een machine wat padtekens druk. En met die nieuwe machine kan ons nou een waarborg verleng van 7 jaar na 10 na 12 jaar toe. En soos ons weet, ons uh, regering vervang nie meer die tekens soos wat het moet nie. So dit is vir ons baie belangrijk om die beste kwaliteit te lever, vooral op daas om. Maar jy, het, jy is nou die verteenwoordiger, sê ek nou so. So hoe pas jy nou in hierdie prentje? Man, ek is allertens uh, niets te personeel het. Ek het begin van die jaar by die span aangesluit as verteenwoordiger. Of ek moet eerder sê die allertens familie, want het was my baie opvallend hoe hulle saamwerk as een familie, eerder as uh, ja. meer collega's. Um, hulle vriendelijkheid en hulle opvorige dienst skep een ongelooflike, gemakkelijke atmosfeer. En um, ek glo een gelukkige werker is een productieve werker. Ek hanteer die verkoop van die, soos hy gesê, die 11.000 plus items, as ook promotie items en vertoon producte, soos kazibaus, vla en sovoort. So, enige toekomstige alleten klient is meers welkom om my te skakel vir enige navra, ek help geris. So, wie is jou typische klient? Enig iemand van skole, myne, enig iemand wat iets benodig. Maar jylle is al 60 jaar oud, beplan, die, beplan jylle groot opskop. Ja, ons, ons, ons het reeds laatst jaar so'n bykie afgeskop met die 60-jarige viering. So ons het ook een competitie wat ons aanbiedt waar alle aankope in ons, in ons winkel van 500 rand of meer kwalificeer om deel te kry van 60.000 randse prijzen. So ons beperk het nie net na die mense wat in klaas op by ons kon koop nie, dit sluit ons online in, aankope aan. So hoopelik ten einde van die maand, as ons die trekking hou, kan iemand ook nou een paar rand in die sakke druk. Nee, maar ek gaan daar by julle draai maak, miskien is ek die winner daarvan. Elit en Mining Supplies and Science, sy mense, Henrik Raad en Marie Hedlaas, dank het julle by ons een draai te maak het volgend. Baie dankie. Ons maak nou vir Oulaas het draaidaas so in Klerksdorp en kyk vooral na die toerisme aantrekkelijkhede in die omgeving en nog ondernemings wat daar succesvol handel drijf. Daar is heel wat te doen in Klerksdorp. Jy kan buiten die oud dorp Mijnskachte besoek wat al in die 1880s gegrawe is. Die Klerksdorp Museum is in 1891 as een tronk gebouw en het as tronk gedien tot 1973. Die huis van die tronkbewaarder bied vandag historische periode uitstallings aan. Dit huis wees onder andere die raaselachtige Klerksdorp sfeer, die vreemde sferiese en subsferiese klipvoorwerpe wat pseudo-archeloe as mensgemaak beskou, maar het is blijkbaar natuurlijk gevorm. Die Vaan Mankies Natuurreservaat, so 15 km buiten Klerksdorp, het 30 species wild en 150 species voels. Jy kan die Klerksdorp goudkoppie gaan klim en die Johan Neesserdam 10 km buiten Klerksdorp bied heerlijke visvanggeleentede. Villa Maria Guest Lodge in Klerksdorp is een multibekroonde gasthuis waar alles met zorg geplaas is om jou verblijf een persoonlijke en speciale ervaring te maak. Dit is eenvoudig een van Zuid-Afrika's beste gasthuise met sy wit gebouwe, skilderachtige tuin en teeroprite. Hulle spoog nou met 24 luxe kamers en die ontspanne atmosfeer maak voorziening vir die oordeelkundige sakepersoon, vakantiereisiger, sowel as romantiese wegbreek vir parkies. Al die kamers het al die geriewe wat jy moendlik kan nodig kry. Die lodge is net langs die N12 in Klerksdorp gelee en is na by die centrale sakekern, grootwinkelcentrums, gymnasium, bioskoop, hospitale, restaurante en casino gelee. Hierdie gereflike en romantiese lodge is geskik vir alle geleentede, van sakekonferenties tot intieme romantiese trouwens en die prachtige kapel. Villa Maria Guest Lodge Kom ervaar topklas diens met verantwoordelijkheid wat al jou verwachtingen sal oortref in een prachtige omgeving. 
Lombard Tires vier van jaar sy 40ste bestaansjaar en bedien al 18 jaar lang die mense van Klerksdorp en omgeving met vriendelike diens, betrouwbare raad en topgehalte bande en verwante toerusting. Klerksdorpse bikers kry hier speciale aandag. Bande word gebalanceer en wielsporing word nou keurig ingestel om bandlewe te verleng. Lombard Tires' kenners bedien jou met die beste raad en degelijk opgeleide werkers stel altyd jou veiligheid eerste. Lamba Tires verskaf een weierreeks motorbande wat al die bekende name insluit. En hulle specialiseer in vrachtmotorbande en bande vir plaaswerktuie. Lamba Tires is een van die grootste onafhankelijke handelaars in Zuid-Afrika. Hulle klerksdorptak is deel van een netwerk wat oor Gauteng, Noordwest en Limpopo strek. Lombard Tires, kom keier geris, hulle ken bande. Filter 2000 in Klerksdorp is jou eenstop winkel vir alle soorte filters, hydraulies, olie, diesel, petrol en luchtfilters. Hulle specialiseer ook in die skoonmaak en oordrag van diesel en olies en vervaardig producte na gelang van klientese behoeftes. Hulle verskaf net topklas kwaliteit producte en is een Donaldson filteragentskap. Filter 2000 is trots op hulle ervare diens vir kliente en degelike naverkope diens. Voorraad is ook nooit een probleem nie. Ons wil graag vir ons kliente sê dat ons ons one-stop shop uitgebreid. Ons drive-thru is aan die gang, kom kyk geris. Verder wil ons vir al ons kliente en personeel sê baie dankie vir julle ondersteuning die afgelopen jare. Ons waardeer julle baie. Hulle is werkelijk een eenstop dienstcentrum met hooggehalte filtratiestelsels en komponente vir die mijnbouw, landbouw, motor, nijverheid en privaatsektore. Filter 2000, altyd net die beste. Klerksdorp is beslis een van die plekke wat onder een mens in nees stad geword het. Dankie aan amal wat die sake focus deel geneem het aan. Ter afsluiting kyk ons na nog een goeie school, die Bota wil hoerskool, wat nou ook een landbouwcentrum het. En daarna gesels ek met Craig Urbani en ons gaan bykie muziek maak. Kyk, die man is vol talent. Bota wil hoerskool strewe nog al die jare na topklas gebalanceerde onderrug. Maar van jaar neem hulle dit een groot stap verder. Tijdens een spoorgeleentheid is die Splinter Nieuwe Landbouwcentrum geopen om Botaville Hoerschool sy landbouwinitiatief en nieuwe faciliteite bekend te stel. Spoor kom nie net een matriek certificaat met die landbouwvakke op vir ons leerders te gee nie, maar een praktische ervaring in die centrum wat hulle dan nou in die arbeidsmarkt direct kan instap en dat hulle betrokken kan wees in die arbeidsmarkt sommer van die begin af met ervaring. Ons by BHBW is baie trots om by die heer van vandag by Woterwil Woerskool betrokken te wees. Dit is vir ons een groot voorrecht om te investeer in ons heer, want dit is die toekomst van landbouw. Ons as Madwell wil net baie dankie sê vir Woterwil Woer om deel te kan wees van die ongelooflike geleefheid van julle. Dit is vir ons een voorrecht om betrokken te wees by Woterwil Woerskool met die uitstalling waar ons kan die hal bou aan die fondatie van die jongboer van morgen. Sit jou bezigheid in een hoge raad met Pollen Finance. Krij jou bezigheidslening binnen ure. Pollen Finance, hier vir die dabberis. Ontbijtsakeprojektbestuurder Erik Venter doen een sakefokus langs die tuinroute in die Suidkaap, van Stilbaai tot Plettenbergbaai. So as jy bezigheid in daar die prachtige omgeving het, kontak Erik en kom wees ons wat jy doen. Dit word uitgesaai op 22 april. My beert een bykie met Craig te gesels. Kijk, hallo daar. Hallo daar. Als gitaar. Dankie. Dankie man. Wat was. Dankie, dankie, dankie. Wees die musicals, is dit jou thing? Is dit jou hoof story? Waar dit begin, specifiek jou liefde vir hierdie musical story? Ja, het was niet een soort plan. Het was iets wat ik deed. Ik deed wat acting op school. Ja, ja, ja. En dan ging ik zingen op de weg naar de sportevents op de schoolbus. En dan zei de leerling tegen me, ze zei, deze guy kan zingen, laten we hem in daar. En dan ging het een soort route. Maar het was niet, ik bedoel, ik niet studeerde voice en ik ging niet veel voice coaching. En dan ging ik gewoon, na de Rocky Horror Show, ging ik Buddy Holly. Ja, yeah, Buddy Holly. En dat was een groot ding. And it took off here and then sent me overseas. So yes. I arrived in, in London in 1995. I was um, 24 years old and then and, and trying to compete with the 
people who had been sort of trained and yeah, proper, sure, and, yeah. and I was a little rock and roller, you know. Lovely. So it was it was a bit of a learning curve. So it wasn't the yeah. plan, but it, I have done a lot of musicals. Yeah, yeah. And I was happy days with this work, yeah. Yeah, yeah, which was an incredible experience. And uh, um, I worked with Henry Winkler, who was oh. the original Fonz, and he came wow. to direct us. And it's one of those things where. They, they had tremendous ideas for the show and high hopes for the show. Mm. And it kind of was going to go into the West End and everything. And then, and then for whatever reasons, often unbeknownst to us, it didn't happen. Mm. But we had a year tour of it, which was sure. quite extraordinary. Amazing. And those are, we will rock you. Yeah. Now, look, I was still here by Black and Eleven. I was still in Brits two times. Um, but but nice. I could, we will, <laughs> but you can talk Brits. So that's very I nice. I can talk Brits. Very much Brits. <laughs> so, my I could, we will rock you in London has seen. Oh, yeah. right, and okay. I mean, Akis, okay. that was, that was, that, it blew my mind. It yes. really did. And, but Akis, there's a great musical on it, but it, it was so amazing. And now, is jy wat nou die ster, jy is nou nou daar in. Oh, no, I can, I can see the star. But you, you, you're yeah. part of the star I'm, cast. I'm part of it. And I, I suppose for someone who isn't a big musical watcher, mm. it's a little bit easier because it's a, what they call a jukebox musical. So it's pop songs yeah. we know. Yeah, 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 of course. Look, it's, a, it's a, a great, it's a simple story that, that has now been reinvented. It looks brand new. This, mm. this version is brand new. So it'll look different to the one that you, yeah. okay. uh, that you saw before. Same songs, same script, mm. same characters. I play Khashoggi, which is a killer Ooh. queen's right hand man, yeah. a baddie. Yeah. Um, but, but we've got young stars, uh, Stuart Brown is playing Galileo, he's singing all the hard queen stuff and he's doing it with ease and Nicolette Fernandez is playing um, Scaramouche and she's playing wow. it and the song we're going to sing yeah. is normally sung by Richard Sinclair in the show, okay, uh, Richard Gow and he's doing a wonderful job. And it's going to be in Joburg and Cape Town. It's going to be in Joburg okay. first at the so, Teatro, uh, middle of March to middle of April. Okay, and a little excerpt from that show. Oh, this thing, the Aja, can I I must get around to it, I kind of like it. I bring the little thing all up. Oh, this thing, all up. Oh, it cries, and I cream along that it sings. Oh, it chides, I sing all over like a jellyfish, kind of like it. I bring the little thing hey. all up. There goes my baby. She leave me in a cuckoo sweat. Hey. Well, I gotta be cool. I relax. I get help. I get all my tracks. Take a back seat. I get shy. I take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. I'll be the little thing all over. Oh, <laughs> nee, kijk, die Lekker. talent. <laughs> Dat was so nice, dankie. <laughs> Daarmee gesels net hierna met die kappel, Cindy, en haar verloofde kruik. You're not going anyway. Where's your car keys? Are you serious? Come on. Why are you suddenly so concerned about my safety? If I didn't know better, I think you were starting to care about me. No. It's just a misplaced sense of responsibility. When I'm a big boy, I can take care of myself. Well, so far, you're not doing a very good job. Luckily, there's other things I'm better at. Dat is nou my meer te moet jylle twee kies. Oeg, dit was lekker. Die laatste, ek het nog een beetje navorsing doen, die getus. Jy weet, ek doen navorsing. Daar is een techniek in drama wat bekend staan as method acting. Ja. Ok. Dit is nou wat, jylle sê sien as oké vir betekker in die ogen, hy strykel so. Dit is my method acting by vir ons. Die method acting, soos ek het nou verstaan, ek weet nie of daar Afrikaanse equivalent daarvoor is nie, maar dit beteken eindelijk maar nie, jy doen nie rarige ding. So was dit nou die rechte ding, of was dit nou maak, maak? Wel, jy kan nie soen feik nie. Al wat jy nie doen in schepen, is jy jy tong mekaar nie. So that's feik? Hier is nie a poon nie, jylle. 
<laughs> jy soen so, maar, maar, maar sê dit was nou nie, ons lekkerste soen nie. Ons het as, I'm gonna trust speak Afrikaans, ons het as, ons het as karakters gesoen voor ons. Dis my mens, vraag. Ja. So dis nou eindelijk my vraag. We kissed first as characters before we got together. So jylle het as karakters het jylle nou so, so, so soentje gedeel voordat jylle nou as... Ja. As, as, as a, but even as, ons... character, as characters she used her time. Oh, sê, het sê. Ek het nie. Ek is professioneel. <laughs> so, <laughs> <man, laughs> <laughs> nou vertel vir my, nou vertel nie vir my, hoe dit nou gebeur, sê, jy het as, kara- as karakters, met andere woorde, jy het as, in jy het professionele hoe dan, ja, ja. het jy het jy nou al gesoen, en toen nou op een later stadion met jy, nou, was daar een verskool geweest? Yeah, it, it, was, it was a real process for me, because I came in, as I said, I came in for a short arc, and I worked with this lady, and she was professional, she was kind, she was ingratiating, she was good, she's very good. Thank well, what's that now? Good with what? At, at what she had a job, a great actor. Yeah, well, she's fantastic. I, I, I so I was like, her, yeah. we, were laughing, we were laughing in the green room, we were having a good time, but on the floor, we were working. And then I left. That was my first arc done, and I left, and I remember I took a picture with her, I said, can, can I post this? I want to say thank you. You've been amazing, you've been friendly, kind, brilliant, and this has been a wonderful experience. Done. I'm not in love. Then I went away, I came back. Aiki Bar says to me, Craig, what about you and Cindy? I said, no, 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 I like Cindy, I respect Cindy, but it's not that. One day I'm sitting talking to Heiki and I go, oh, double take in number. Done. And I'm and Net I'm, also. And, yeah, I'm going to go to the house. Did you put it on Yeah, finished mm. everything. No, what do you need to do? To go in the house and say, I said, can I can act the text with you oefen? <laughs> Yeah, you liked like, me, and then we kissed. You know, I, it was like I, everything else was in place, and then the love came. But everything else, the like, the respect, the... the kissing. The, the, the Kiss. kissing. I, yeah. It was short now, the soon, what you my so that slid into, the, into my DMs. Yeah. <laughs> 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 so I so I come to you to say, I said, let's for a Coke Light, or what? <laughs> that is my dream. Basically, yeah. <laughs> is it? Uh, and to say, you have wine for me, I suppose. <laughs> um, you... But you have no idea that you have no other way to do it. No, I think he's handsome, but uh, my mother always said, my man is all so man, so I was just meh, cutting that off. Not happening, professional. Um, and uh, to begin my, for my boots to steer, and to say, so, mm, I'm going to still my watch. But you have to stay behind with these old thoughts. You know? uh, to begin to steer my boots for my boots to steer. Is that so? What was that bad boots to steer? Oh, it's crazy. So, we're going to be very angry. We have to steer good from YouTube, and steer photos, and steer photos of him and one of my best friends, who did the theater gedoen it. So, and to I'm going to ask him, we can just begin WhatsApp either. To say I is my daughter nog gegaan. Ooh, okay, Ooh. well done, you're in there. Yeah, if, if she's asking for, yeah, here's my number. WhatsApp me rather. <laughs> it's easier to chat there. Wat ik weet jij is nou, ik ben eerst iets anders dan nog nemen. Blijf niet die, blijf niet die. Gedraai je. All right. Okay, meneer, skip weg. Ga naar zijn bien. Nee, skip weg. Corny, rond gaan over die die kos af, die dus af, zodat so het een beetje later kan gezel. Wat verder kan proeven een beetje later en dan verder gezel. Denk ik, zoiets. First choice of butter and butter smear is not only nie, but also very gezond and beschikbaar in a verscheidenheid of The Arends Kloof Shiraz Tanat is a full round of rooi wine, which is perfect for for rijk wildsvlees and rooi vlees gerechte is. Nou, my Trinchado staan gereed hier op die plaat, my soda broodje is afgekoel en reeds in snij en gesnij. So al wat ek nou moet doen, is opdien. Nou, ek gebruik een spierwit sobor. Dit hou die saus en die vlees mooi op een plek en natuurlijk om die kleren van die kos mooi te laat uitstaan op die bord. Nou, vir garnering gebruik ek vaars mini kruieblare en pers olijwe. Kom ek wees jou gauw hoe ek hierdie doen. So, as jou kos gaan staan, gaan het natuurlijk bykie, die saus bykie dikker word. Dit het nou reeds al gebeur. Maar die saus is nog steeds heerlijk. Skep so twee lekker skepies in die boord. En dan vir die garneren sit ek my olijwe in. My twee brooikies. Ek voer natuurlijk een jylle ami. Jylle kan sien hoe lekker lyk hier die brood die langs my. En dan is my vars kruie wat ek net so gaan sit. En natuurlijk is het Valentijnsdag. So ek bring net so'n klein bykie rooi iets in. En dit sit ons so my net al. As 
Kiosk restaurant en ek het gaan het zwart beter wees. Nou, dit is die heerlijke koos, maar nou eerst gesels Davi vir oulaas met Cindy en Kruik. Goed, Thuisies! O, oh, you crisis! My name is Carmen, because I like cars and I like men. But I think I must change my name to Carmen, because you guys, I met one man. How's it on, Brian? I like Brian. We are going to show you how two couples can braai and work out at the same time. Thank you. But then I pause it back because we do pleasure. God. Smells great. Always use the opportunity to do a workout. Even when you take your salad to your guests. Let's see your couples work out. Cause couples you change together. together. Stay together. Stay together. Okay, make a nice picture with me now. What is that? Where did this bike come on? This come on with a great car. What do you plan here? What do you do at home? Um, I always love it on some to spill. <laughs> Ons lag so lekker vir mekaar. Um, en ek het hierdie karakter kom in isolation en uh, lockdown gecreate. Ja. En die mense was mal oor haar. En, maar ek het, ek het iemand nodig om teenwoord te speel. En Craig is so perfect. Sy karakter, die Brian karakter is so snooks. So het die denk ons, ons gaan maar net so'n bykie begin speel met dit. En kyk hoe kappels saam kan werk. En ons en lag so... En we thought so... we'd try it out here. <laughs> Yay! <laughs> wait, 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 wat, so, 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 wie sy idee was dit gewees? Jou idee? Oké, okay, so dus alles, alles, alles wat ek sê. Alles wat daar is en wat gaan jy laat maak? Um, ons gaan aan nou speel, ons gaan kyk of ons um, mense kan motiveer om te beweeg, om te move, om, om te gaan kamp, om dinge te doen so, saam. Cindy's got a love for, and, and what I love is that she's funny, and, and a lot of people who know her from Binnenland yeah. don't know that. She's a very, good, very funny guy. Nee, maar luister, ons het hier so, wanneer hier so in die atelier so kan, sy is daar altyd daar voorbij, en daar is altyd een wat dat ding van haar kant af. Dus ja, dit weet ek. very funny, ja. Yeah. Dus altyd, altyd Maar die mense weet, weet het nie. Weet het nie. So, so to, to hulle Carmen gesien het, was hulle geskok, and then like, oh, she's very funny, and and they love this character. So now she wants to have a common and friends kind of thing. Yeah. And then... and then my friends in bring, characters in bring. Ach, ons wil, ons kan allerhande dinge doen. En Brian. Maar luister, Brian. Ja. Ek, 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 ek. Jy is een so, so beetje van een krachtapie, lijk het vir my. Jy weet, een ragged krachtapie. I'm just trying to keep gym, up. I'm just gym trying buddy. to keep up. Ons oefen so lekker song. Ek, ek, ek het altyd gedink, ek het nooit gedink, ek gaan iemand kry wat my, my, my liefde en eindelijk amper obsessie vir oefening nee, kan so verstaan nie. Ah. Ja, so hy, um, uh, ek is partijker soos, uh, sê nou maar mense, sê vir my, kom ons gaan uit, en uh, dan gaan ek, oe oh, cool, ek wil net gauw oef, en dan sal hy so, ach, oh, Cindy. Met hom is hy soos, oké, okay, kruid. <laughs> so, ons moet eers oef en, en dan kan ons aangaan met ons dag. En ek, ek laaf weet dat hy ook so is, ek hoef het nie te verduidelik. Ja, maar wat sê goed, is dit is dit krachtgoeders, of is dit, is dit cardiogoeders, of wat is dit? Paar cardio, um, heat training, uh, high what? intensity interval training. Oh, heat. Ja, cardio hit. Hy doen weights, ek doen bietjie weights, ek doen baie yoga ook, maar um, ons so ons kombineer maar en kyk wat ons saam kan doen. Dit is Valentine goed, dus wys my eers daai ring. Kom ons okay. sien. Kyk hier Wat is dit nou daai? It's a black diamond. Is ons op die rechte kamer nou daarmee? Waar is die kamer? Ek dink dit is 'n swart diamant. Is dit 'n swart diamant? Ja. Ja. Dis correct. Die goed is mis verskrikkelijk dier. Is baie dier. <laughs> nou, verduidelik vir jou, hoe het hy vir jou gevraag? Jy weet, het hy op sy tenminste? Hoe oh, is dit? Nou, sorry. Wil jy dit vertel? Um, ok. Jy het hem een net. Ok, so I, I had the ring. Rammel het af. I had the ring for a long time, and I was trying to find the, the right moment. Cindy kept saying, don't do a public thing. She doesn't want public displays. It must be personal, intimate, on her birthday, 15 December. Uh, I make a coffee, I put on our song. I dance, because I do that for her. I do it in the morning. I dance for her sometimes in the mornings, yeah. It's very sexy. <laughs> I turn around, I got down, I went, mm, and her, ex, her ex-boyfriend, Hardis, called to wish her happy birthday. She went, oh, Hardis bell. Oh, excuse. Oh, oh, nee, I, I, nee, nee. Should I, uh, okay. And I said, oh, no, do you want it? Uh, it doesn't matter. Okay. 
uh, Cindy, please, I want to be with you forever. I love you. Well, please marry me. And then after that, we went away on holiday. And, and we kept saying, oh, what a fall. Oh, but the water falls this would have nice been a good spot to do it. Oh, jacuzzi with berge. This would have been a nice spot to do it. So it wasn't a good spot. It was a good choice. But it did all like you Yeah, of course. You didn't have to say, actually, we can hold dunk me. But maybe braaying, we must actually have to hold dunk. braaying. I know, it's the most year of my life. How long do you do know. You know, 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 you Happy Valentine's Day! Ja, 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 ja. Kijk, en ons stierf jylle het kappel vir Cindy Swanepoel en haar verloofde die weg met hierdie lieflike mense van Eagles Cliff. Sy het een sierbox met Arends Club. Alles is jylle. Want dis nie vir jylle. Hierdie goed het meer plakkers as... Ja, dit vergestaande oefen. Ja, ja, ja. Die gebruik is gewoonlik deel van Sir het met ons. Nooi ons maak. Ja, ek dink nie so. Dit is a massive gift. Dat is twee ons op jylle pond, so jylle is fijn. Ja, lekker kolle. En dan wil ek asjeblief ook vir Eagles Cliff baie, baie dankie sê. Jylle was so gaaf om vir elkeen van ons aanbieders ook een geskenk pakkie huis te sien op Valentijnsdag. En ons is ongelooflik dankbaar vir hy bedef. Dankie. So jylle hoef het nie met die deel. Nee, jylle hoef nie met ons met die deel. Ons kan ons met ons eie. Ons kan jy pakkie. Ja, dan kry jylle nou. Volgende week. Ons ontmoet die avontuurlustige motorfietsveldwetrenjaar Kirsten Landman, die enigste vrou wat van die jaar aan Dakarse afdeling vir selfonderhoudende jaars deelgeneem het en in die saak gefokus besoek ons die lekker vakantiedorp Struisbaai in die Overberg. Hoor die nou maar. Jy moet net die bike saambring. Nee, 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 sy gaan haar self saambring. Die meisie maak lekker kost. Nee, ons gaan ons uit goed hoor, want sy hier begin een ref hier in die atelier nie. Ek hou van die rustie stil. Dat is een soetres, die garneer, maar binnen in is rechte. Nee, ek het geproef. Ja, hy is een teel. Dat is geen rissie. Korrie, die soda broek nie van jou. Papa, jy, wat het nou Valentijn sê, as jy nie volgende week? As jy nie Valentijn het nie, wees lief vir jou sê. Dat is waar. Ah, sy.